Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück, wenn ihr schon mal da wart. Ich hoffe, ihr hattet eine fantastische Woche und seid bereit für ein fantastisches Wochenende, beginnend mit unserer fantastischen Show zum Wochenende, in der wir euch die Highlights der letzten Woche, die Releases der nächsten Woche und all die Spiele vorstellen, die ihr in den kommenden Tagen und manchmal darüber hinaus kostenlos oder als Teil eines Abos gratis spielen könnt. Und es war eine ziemlich gute Woche, also lehnt euch zurück, lasst allen Sorgen ihren Lauf und los geht's. Das bockschwere Run and Gun im Comic-Stil der 1930er Jahre Cuphead erschien eigentlich schon 2017. Diese Woche, fünf Jahre später, erschien der DLC, der Delicious Last Course. Mit neuen Bossen, neuen Herausforderungen und sogar einer neuen Spielfigur geht es in die erweiterte Spielwelt, gewohnt brutal und ohne Gnade. Vor allem letztere könnte auch für den ein oder anderen, der Cuphead zuvor frustriert weggelegt hat, ein Grund für einen zweiten Blick sein. Denn sie hat ein spezielles Skillset, das ein paar Vorteile gegenüber den tassenköpfigen Brüdern bereithält, unter anderem einen extra Hitpoint. Ein Muss für alle, die eine echte Herausforderung suchen. Etwa ein Jahr nach dem ursprünglichen Release und ein halbes Jahr nach dem PC-Release kommt mit Monster Hunter Rise Sunbreak endlich die heiß ersehnte große Titelerweiterung, die das Spiel um den Meisterrang und damit das Endgame erweitert. Neben neuen Monstern, einige komplett neu, ein paar zurückkehrende Fanlieblinge, gibt es einen Haufen neuer Mechaniken, das Bewegungsrepertoire wurde noch mehr erweitert, es gibt zahlreiche neue Waffen und Rüstungen und außerdem auch ein paar Quality of Life Verbesserungen. Zum Beispiel kann man jetzt einstellen, wie viel vom Effektgewitter der anderen man sehen möchte. Ich, Natascha, durfte vorab schon reinspielen und kann nur eine klare Empfehlung aussprechen. Outriders hat diese Woche seine erste Bezahlerweiterung bekommen und die schlechte Nachricht gleich vorweg, wenn ihr bislang keinen Spaß mit dem Third-Person-Shooter hattet, wird der World Slayer DLC daran wenig ändern. Die gute Nachricht, wenn ihr einfach nur mehr und vor allem gute Inhalte für Outriders haben wollt, seid ihr hier genau richtig. Das story add liefert neue Gebiete, neue Missionen, eine Fortsetzung der Story und natürlich neue Endgame-Optionen. Insgesamt ist das rund 40 Euro teure Paket zwar bei dem Preis etwas zu dünn, aber das ändert nichts an der hohen Qualität der neuen Inhalte. Die wichtigsten Neuerungen in Formel 1.22 kommen zwar weniger vom Spiel selbst als von den neuen technischen Rahmenbedingungen der realen Vorlage, das ändert aber nichts daran, dass das Codemasters Rennspiel auch in diesem Jahr zur Spitzenklasse im Genre gehört. Ob das aber nun auch reicht, um den jährlichen Vollpreis zu rechtfertigen, ist die klassische FIFA und sonstige Sportspielfrage und die muss leider jeder für sich beantworten. Die größte Neuerung von 2021 ist diesmal jedenfalls raus, der Story-Modus. Dafür kann man in Formel 1 22 jetzt eine Handvoll super Sportwagen fahren und es gibt auf dem PC auch endlich VR-Support. Und das Mittendrin-Erlebnis der Formel 1 bringt das neue Spiel auch hervorragend rüber, auch wenn die Wagen oft ein bisschen zu nervös reagieren. Da ist diese Woche also definitiv für jeden was dabei, oder? Wenn euch das alles nicht anspricht, dann gibt's vielleicht bei den Releases für die nächste Woche was. Also auf, auf und weiter! Wir starten die nächste Woche mit Arcade Gaddon. Das ist zwar eigentlich schon spielbar, verlässt aber am 5. Juli den Early Access. Arcade Gaddon ist ein kooperativer Multiplayer-Shooter, in dem wir zu viert verschiedene Biome erkunden, Minigames spielen, versteckte Truhen finden und Bosse besiegen können, und zwar auf PC, Playstation und Xbox. Ebenfalls am Dienstag erscheint Yuru Kill The Culmination Games für Playstation und Nintendo Switch. Für den PC kommt es auch, aber erst am Freitag. Hierbei handelt es sich um eine originelle Mischung aus Visual Novel und Shoot'em Up. Wir spielen nämlich verurteilte Kriminelle, die aber die Chance haben, sich im Duell in einem Freizeitpark gegen ihre Vollstrecker die Freiheit zu erspielen. Wir müssen also im einen Teil des Spiels Beweise sammeln, Zeugen befragen und Rätsel lösen, im anderen Teil des Spiels geht es actionreicher zu. Wer schon immer mal Tennislegende werden wollte, der kann seinen Traum in Matchpoint Tennis Championships wahr werden lassen. In dieser Tennissimulation erstellen wir unseren eigenen Charakter, rüsten ihn mit echten Markenprodukten aus und kämpfen uns durch den Karrieremodus, Online-Herausforderungen oder den Multiplayer. Das Ganze gibt's ab dem 7.7. auf PC, Playstation, Xbox und Nintendo Switch. 
Witch Strandings entführt uns in eine düstere, atmosphärische Welt, die wir von oben betrachten. Wir spielen hier einen Lichtschein und müssen einen Weg durch den dunklen Wald schlagen, unterwegs Kreaturen des Waldes aufpäppeln, antike Bauten reparieren und uns letztlich Amen. der Hexe stellen, die für das Chaos verantwortlich ist. Wie wir das machen, ist uns überlassen, denn es gibt verschiedene Enden. Witch Strandings erscheint am 7. Juli für den PC. Nach einer kleinen Verschiebung erscheint am Freitag endlich das Psycho-Horrorspiel Madison für PC, Playstation, Xbox und Nintendo Switch. Madison ist ein uralter Dämon, der uns in einer gruseligen, verfallenen Villa gefangen hält. Um zu entkommen, müssen wir mit Hilfe einer Sofortbildkamera Rätsel lösen, während wir die Umgebung erkunden und versuchen, am Leben zu bleiben. Wem das zu düster ist, der freut sich vielleicht über die Klonoa Fantasy Reverie Series, das ebenfalls am Freitag erscheint und zwar für PC, Playstation, Xbox und Nintendo Switch. Der erste Teil der Serie erschien ursprünglich 1997, zum 25. Geburtstag gibt's nun ein Remaster von Klonoa Door to Phantom Isle und Klonoa 2 Lunatis Veil vale mit verbesserter Grafik. In Aufbauspielen gilt es ja meistens, eine gewisse Balance zwischen Angebot und Nachfrage zu schaffen. Anders in Dragonforge, wo unser Ziel als mächtiger Drache definitiv die Produktion im Überfluss ist. Wir dürfen eine riesige, verfluchte Fantasy-Welt erkunden, Quests erledigen und Ressourcen sammeln, die wir dazu nutzen können, unsere Sammelfähigkeiten zu verbessern, bis hin zu gewaltigen, automatisierten Fabriken. Dragonforge erscheint am Freitag für den PC. Diese Woche war jetzt vielleicht nicht so viel mit dabei, aber doch immerhin eine kleine feine Auswahl. Was spielt ihr am Wochenende? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht ist es ja eines der folgenden Spiele, denn es gibt wieder eine Menge Gratis-Games und solche, die es sein wollen. Denn der Monat hat frisch angefangen und da sind wieder ein paar Abo-Dinge mit dabei. Los geht es wie immer mit dem Epic Game Store, der verschenkt diese Woche gleich drei Spiele. Gene Forge 1 Mutagen ist ein klassischer Dungeon Crawler mit rundenbasiertem Kampfsystem, ein detailgetreutes Remaster des Kultklassikers Gene Forge von 2001. Wir schlüpfen in die Rolle eines mächtigen Magiers und stranden auf einer geheimnisvollen Insel, wo Angreifer versuchen, die Geheimnisse unserer Macht zu stehlen. Ob wir das verhindern oder ob wir uns anschließen, liegt bei uns, denn das Spiel verspricht unvergleichliche spielerische Freiheit. Iratos Lord of the Dead ist ein rundenbasiertes, taktisches Roguelike RPG. Wir führen eine Armee von Untoten durch eine dunkle Fantasy-Welt, um einen zornigen Nekromanten den Weg zur Oberfläche zu ebnen, der dort den Tod über die Reiche der Sterblichen bringen möchte. Auf Steam ist das Spiel bei über 5000 Rezensionen sehr positiv bewertet. Und das letzte im Bunde ist Hood Outlaws and the Legends, ein PvPvE Multiplayer Action Game. Dieses Mal spielen wir aber nicht die braven Verteidiger, sondern die gesetzeslosen Räuber und Plünderer. Jeder will an den Schatz, doch zwischen dem und uns stehen jede Menge Gegner, seien sie nun KI gesteuert oder echt. Alle drei Spiele können wir uns bis zum 7. Juli im Epic Games Store kostenlos herunterladen und dann für immer behalten. Weiter geht es mit Doom RPG, dem vielleicht seltsamsten offiziellen Ableger des Franchises. Eigentlich handelt es sich hierbei um ein Mobile-Spiel, aber dank der Fans ist es jetzt auch für den PC verfügbar und komplett kostenlos. Damit kommen wir zu den Abo-Spielen, denn ein neuer Monat bedeutet auch neue Gratis-Games für alle, die Xbox Live Gold abonniert haben. Bis zum 31. Juli gibt's Beasts of Maravilla Island, ein Spiel im Stil von Pokémon Snap. Auch hier dürfen wir mit einer Kamera bewaffnet ein magisches Ökosystem voller außergewöhnlicher Kreaturen entdecken, sind dabei aber nicht an Schienen gebunden, sondern dürfen die Insel vollkommen frei erkunden. Thrillville Off the Rails gibt's bis zum 15. Juli gratis. Es ist eine Freizeitparksimulation. Anders als bei größeren Genrevertretern dürfen wir hier aber unsere zur Adrenalinausschützung anregenden Kreationen auch selbst ausprobieren. Und auch alle, die Amazon Prime Gaming abonniert haben, bekommen wieder Gratis-Spiele. Einmal das Point-and-Click-Adventure Maniac Mansion von 1987. Hier steuern wir eine Gruppe Teenager, die auf der Suche nach einer verlorenen Freundin die Villa eines verrückten Wissenschaftlers erkunden. 
Etwas neuer ist dieses auf Steam hochgelobte politische Drama. Wir folgen Präsident Rain, der über den Fantasiestaat Sorland herrscht. Wir unterhalten uns mit Kabinettsmitgliedern, reagieren auf die Probleme unseres Landes und treffen schwerwiegende Entscheidungen. Und last but not least gibt's noch Fell Seal Arbiter's Mark, ein taktisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Auch dieses Spiel hat auf Steam viele Fans, 90% der Rezensionen sind positiv. Wir spielen Kyrie, die mit ihren Truppen für Recht und Ordnung sorgen soll. Das Spiel bietet über 40 Story-Gefechte in einer Fantasy-Welt mit Steampunk-Elementen, über 20 Klassen mit über 200 Fähigkeiten und dazu noch zahlreiche Ausrüstungsgegenstände und optische Anpassungsmöglichkeiten. Alle Infos zum Mitschreiben und Anklicken gibt es natürlich auch wieder auf unseren Webseiten. Und bevor wir uns ins wohlverdiente Wochenende verabschieden, werfen wir noch einen gewohnten Blick ins Team, wo hoffentlich eine Menge gespielt wird. Michi plant, in The Forgotten City abzutauchen, ein von den Fans außerordentlich hochgelobtes Zeitschleifen-Mystery-Adventure im antiken Rom. Jules dagegen hat sich mal wieder was ganz Entspanntes rausgesucht, bei dem geht es nämlich mit Dark Souls 3 weiter. Und was bei mir ansteht, das dürfte wohl allen klar sein. Ich sperre mich in meinem stillen Kämmerlein ein und arbeite mich durch den Meisterrang in Monster Hunter Rise Sunbreak und werde dabei sehr viel Spaß haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann lasst einen Daumen nach oben und einen lieben Kommentar da. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir machen fast täglich tolle Videos und haben noch jede Menge weiterer spannender Sachen für euch auf Lager. Hier geht's zum Beispiel weiter mit unserer Vorschau auf die Releases im Juli und dieses Video hier hält der Algorithmus für besonders sehenswert. Wir sehen uns wieder am Montag mit den neuesten Neuigkeiten aus der Gaming-Welt. Bis dahin bleibt mir nichts weiter, als euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Ganz viel Spaß und guten Loot!